ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਕੇਅਰ ਅਪਾਉਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ ਲੱਗੇ ਦੇ ਰੇਟ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਕੇਅਰ ਅਪਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸੀਵਨ ਕਿਉਂ ਸਕੇਅਰ ਅਪਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸੀਵਨ ਕਿਉਂ ਸਕੇਅਰ ਅਪਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸੀਵਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਕੇਅਰ ਕੌਣ ਤੂੰ ਸੀਵਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਕੇਅਰ ਕੌਣ ਤੂੰ ਸੀਵਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਕੇਅਰ ਕੌਣ ਤੂੰ ਸੀਵਨ ਤੇ ਥਰਡ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਤੂੰ ਸੀਵਨ ਕਿਉਂ ਸਕੇਅਰ ਤੀਸਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਯੂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਯੂਨ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਐਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਐਡ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੈਟ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਸ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀ ਕੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਵਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਏ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਸੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਟੂ ਦਾ ਸੀ ਥ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਸੀ ਪੀ ਇਨਟੂ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਟੂ ਪਰ ਸੀ ਥ੍ਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਪੈਸਟਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਪੈਸਟਰ ਦਾ ਕਪੈਸਟਰ ਸੀ ਵਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਾਫ ਸੀ ਵਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਹਾਫ ਸੀ ਟੂ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹਾਫ ਸੀ ਥ੍ਰੀ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਉਸ ਯੂਨ ਯੂਨ ਜੋ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂ ਟੋਟਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦੀ ਯੂਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂ ਟੋਟਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਪੈਸਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਪੈਸਟਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਜੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਪੈਸਟਰ ਦੀ ਜੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕਪੈਸਟਰ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਟਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਸਮ ਕਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ
बेटा बात नहीं होगा उनका क्योंकि स्लो कर स्लो उसको हाँ बस देखो बेटा आपको जो बीच स्टोन ब्रिज की चीज है एक एक कंसेप्ट है ठीक है ये बोर्ड का पार्ट नहीं है थोड़ा कंपटीशन का पार्ट है बेटा बोर्ड देखो आपने तो पांच रुपए स्टोन लगे हुए हैं सीवर सीवर सी थ्री सी फोर एंड सी फाइव राइट अच्छा अगर मैं तुमसे पूछा दिस बोर्ड कंपटीशन का सेम वन एंड सेम सेम Right? If triangular shape is or if square shape is, but it both are same surface. Good, beta. आपने तो अगर मैंने पूछा कि C1 से C5 से किसमें connected है? Series में या parallel में? और एक एक पैसे series या parallel से बस। C1 से C2 C1 से C2 parallel से नहीं। क्यों parallel से? देखो आप पैरों को तो बोल दिया मैंने ये समझाया थी ना जो दो तो पैसों में कितने हाथ होंगे दो हाथ होंगे जे लेफ्ट वाले हाथ दोनों का ठेक नेक्टेड हो ते राइट वाले हाथ दोनों का ठेक नेक्टेड हो ताऊ पार बन चुके हैं उन्हें तुम बोलोगे बस सीमा की लेफ्ट वाली प्लेट से सीमा की लेफ्ट वाली प्लेट ये तो � तो अगर ये बाहर आना कनेक्टेड नहीं है तो आप पैरेलल जो उन्हें कोई भी सीरीज से भी नहीं है ना तो ना कोई पैरेलल जो नो पैसिफिक सीरीज एंड नो पैसिफिक पैरेलल 
बट अगर अपन क्वेश्चन आ जाता है अपन पूछ ले जाता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्पेसिस या व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी3 या व्हाट इज द चार्ज ऑन सी3 व्हाट इज चार्ज ऑन सी2 व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी2 अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर अपन क्यों सॉल्व होता है देखो जो अपने सिलेबस के बीच हैगा दैट इज दिस इज अ बीट स्ट्रॉन्ग ब्रिज दिस इज अ बीट स्ट्रॉन्ग ब्रिज ये अपने सिलेबस के बीच बीट स्ट्रॉन्ग ब्रिज है दैट इज बैलेंस्ड बीट स्ट्रॉन्ग ब्रिज बैलेंस्ड बीट स्ट्रॉन्ग ब्रिज का तो होएगा इफ C1 upon C2 is equal to C3 upon C4. Can't be greater than then then C5 can be neglected. C5 can be neglected or Potential difference across potential difference across C five will be zero. Will be zero. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ये रेशियो हो जाती है, ये चीज आ जाती है, ये चीज कि C one over C two is equal to C three over C four आया था, यानी this upon this इन दोनों का रेशियो is equal to C3 upon C4 ठीक पर आया है। तो हमारे पास हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं? This circuit is redrawn like this. ठीक है बेटा मनीष 
Yeah, we're done. 